Hi, Learn Programming in Malayalam channel in the video. We will see the next part of the video. Next part of the inheritance. We will see type of inheritance. One is multiple inheritance. And multi-level inheritance. So, that is the concept. That is the concept. We will see the concept. Multiple inheritance. This is multiple inheritance. Diagrammatical representation. We will see the classes. Class A, Class B, and Class C. This is multiple inheritance. One class is the class. One class is the parent class. Multiple classes are the same. multiple inheritance. Multiple classes are the same. We have two classes. Properties are Properties or line methods of in the inchanamka x again at another one. So, in a namka multi level inheritance and another noka, but other good in noki initiation amala e and the types of inheritance codile implemented in the rip. Multi level inheritance and ornan adilum namka for mono class and enda mono and any ethra class running in undava. First condition is that class A in the class ne class B inherited. So class B in a class C in a inherited. So uh, inheritance is uh, multiple level. And I am multi level. In the in the case of class C, K, class A, de, class B, de, methods and properties. Karanam, class B and class A in the class in a inherited. So, this is a condition. We have a multi-level. We have a type of inheritance. We have a multi level inheritance. We have multiple inheritance. We have a class. We have a class. वाला रे सिंबल आये थे लोग क्लास आये थे क्यों आधा कॉन्सेप्ट मंसलाव में डिटा ना वाला क्लास ए इन वाले इन वाले क्लास डिफिन चाहिए ना नहीं क्लास इधर ना हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन उन्होंने कोड करने लगा करना ना हमक ये कॉन्सेप्ट मंसलाव ना दिन आवश्यक नहीं ला कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स ऑप्शनल आना � multiple-inheritance. <laughs> In the third class, class B, you know, defines you know, class B, you know, the value of function good of the data, hello, and over in the number of self parameter code of no B, so either months love that in the previous video must I to kind of the honor, but no other day continuation on a video. Class P in the room. So, we will go into the moonam class. Class C. We will go into the class. 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 A, B. We will go into the class. We will go into the class. A, B, and B. We will go into the class. We will go into the class. We will go into the definitions or functions. We will go into the class. मतलब फॉर्म में इफ़ लगा चुका है पास स्टेटमेंट में तो हम क्यों बढ़ेंगे यूज़ किया होना है ना 
നമുക്ക് ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഹായ് ഫ്രം ക്ലാസ് എ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഹലോ ഫ്രം ക്ലാസ് ബി എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലില്ല അപ്പോൾ ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എയിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മിനിമൽ ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിള് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സെയിം ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ഹായ് എന്ന് തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ എന്ത് പ്രിൻ്റാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒന്നുകൂടി റണ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വന്നത് ഹായ് ഫ്രം ക്ലാസ് എ ആണ് ഹായ് ഫ്രം ക്ലാസ് ബി വന്നില്ല അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ചേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ക്ലാസ് എ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റി ബി കോമ എ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നു ഹലോ ഫ്രം ക്ലാസ് ബി അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഒരേ പേരുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് കോഡിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കോഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺകമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിലും നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എ വന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ബി വരുമ്പോൾ ബി ഇൻഹെറിറ്റ് ഫ്രം എ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് പഴയ പോലെ മാറ്റുവാണ് ഹലോ എന്ന് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബിയിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി ലെവൽ ബി ഇൻഹെറിറ്റ് ഫ്രം എ സി ഇൻഹെറിറ്റ് ഫ്രം ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെയും എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെയും മെത്തേഡ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു നോക്കാം അതായത് ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് എയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് വന്നു കാരണം അത് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കളഞ്ഞു നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഏറെ അടിച്ചു കാരണം ഈ ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺകമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായ ഹായ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ബിയിൽ മെത്തേഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രം ക്ലാസ് ബി 
അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇത് നമുക്ക് എത്ര ലെവലിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സി ഇല്ലെന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കോഡ് ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഈ ഒരു സീരീസിൽ കൂടുതലും കോർ പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സീരീസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രെയിം വർക്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കോർ ലാംഗ്വേജ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാവാനാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത്